প্রিয় দর্শক আসসালামু আলাইকুম আমার নাটোর ফিশ ফার্মিং রিসার্চ সেন্টার ইউটিউব চ্যানেলের ভিডিও যারা দেশ ও দেশের বাইরে থেকে দেখছেন তাদের সবাইকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা অভিনন্দন আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন তো আজকে আমি আপনাদের সামনে যে জিনিসগুলো নিয়ে হাজির হয়েছি সেগুলো হলো আমাদের ওয়্যার হাউসের ভিডিও চিত্র সেগুলো আমরা আপনাদেরকে একটা একটা করে দেখাবো এই যে এগুলো হলো আমাদের পুশ ওয়েব ওয়েভিং মেকার এই ওয়েভিং মেকারের নিচের চাকা যেটা ওয়েভিং তৈরি করে এবং এগুলোর মোটর হলো জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিলো ওয়াট সেগুলো হলো এইগুলো এগুলো হলো আমাদের মোটর জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিলো ওয়াট মোটর তারপরে আপনাদেরকে দেখাবো এগুলো আমাদের মোটর জিরো পয়েন্ট সেভেন ফাইভ কিলো ওয়াট আপনারা ভিডিওতে দেখতে দেখতে পাচ্ছেন তারপরে আমাদের কাছে যেগুলো আছে সেগুলো হলো আমাদের এই যে এগুলো হলো ফোর পাকা প্যাডেল হুইলার এই ফোর পাকা প্যাডেল হুইলারের মোটর বক্স এগুলো সিক্স পাকা ফোর হুইলারের মোটর বক্স তারপরে আমাদের কাছে আছে কুলিং ওয়াটার কুলিং সার্চ এরেটার যেটা আপনার পানিতে গোল চাকার মধ্যে থেকে আপনার হলো পানিগুলো উপরে সার্কুলেটিং করে তুলে এবং ঘূর্ণায়ন করে পানি লাফালাফি করে সেটাই যে এইটা আমাদের মোটর তারপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এইগুলো আমাদের ডাবল স্পিডের মোটর বক্স এইগুলো ডাবল স্পিডের আমাদের মোটর বক্স তারপরে এইগুলো আমাদের সিক্স পাখা ছয় পাখা পেটেল হুইলের মোটর বক্স এইগুলো আমাদের ছয় পাখা তারপরে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে ওয়াটার কুলিং যেটা আপনাদেরকে আমি বলছিলাম সেই ওয়াটার কুলিংয়ের এইটা হলো আমাদের যে যেটার উপরে মোটরটা সেট হয় সেইটা হলো যে এইটা এইটা হলো আমাদের ওয়াটার কুলিংয়ের যে সেট হবে সেটা গোল চক্র এইগুলো দেখতে পাচ্ছেন সিক্স পাকা ফোর পাকা প্যাডেল হুইলের বার এগুলোর উপরে মেশিনগুলো আমাদের বসানো হয় এবং আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আপনাদেরকে আরও দেখাবো এই যে এইগুলো আমাদের হলো পাখা প্যাডেল হুইলারের পাখা এই পাখাগুলো প্যাডেল হুইলারের জন্য এগুলো হলো কুলিংয়ের ফ্যান এই কুলিংয়ের ফ্যানগুলো এরকম বক্সের মধ্যে একবারে বেশি করে দেয় কোম্পানি আমরা একটা একটু এখান থেকে বের করে সেটা পয়সাবে পাঠিয়ে দিই তারপরে দেখতে পাচ্ছেন প্যাডেল হুইলারের মেশিনটা সেট করার সময় কিছু স্টিল ক্লাম লাগে সেটাই যে এইগুলো এগুলো ক্লাম আর এই বড়গুলো এই বড়গুলো হলো ছয় পাকা এই ক্লামগুলো ছয় পাকা প্যাডেল হুইলারের এই ক্লামগুলো তারপরে আপনাদেরকে আমি দেখাবো ডাবল স্পিডের ডাবল স্পিডের যে আউটার বডি সেটা এই ব্যাগের মধ্যে আছে এইটার মধ্যে আছে এটা হলো ডাবল স্পিডের ওয়াটার বডি এটা ডাবল স্পিডের ওয়াটার বডি তারপরে আপনারা দেখতে পাবেন এই যে এইরকম বাক্সের মধ্যে থাকে আমাদের ডাবল স্পিড সুপার ইম্পেলার টোটাল বক্সের মধ্যে এটা থাকে এবং আমাদের আরও মাল রানিং এইগুলো আমাদের ডাবল স্পিডের শার্ট 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 ফোর পাকা শার্ট সিক্স পাকা শার্ট এটা হলো ডাবল স্পিডের ইম্পেলার ফ্যান তারপরে আমাদের টোটাল ওয়ার হাউসটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এইটা সুপার ইম্পেলারের পাখা এবং 
আমাদের আরও মাল আপনারা জানেন বর্তমান সময় দেশের পরিস্থিতি নিয়ে অবস্থা তো বর্তমানে যে অবস্থা চলতেছে আমাদের আরও প্রতি সপ্তাহে এক কন্টেনার করে মাল আসতেছে এবং প্রতিনিয়ত মাল আমাদের গোডাউন থেকে বের হচ্ছে আমি আজকে সকালে কিছু মাল বের হচ্ছিল আমি গোডাউনে আসছি এবং আমি অনেক আগে চিন্তা করছিলাম যে আপনাদেরকে আমাদের এই টোটাল ওয়্যার হাউসের ভিডিও চিত্রটা আপনাদেরকে দেখানোর জন্য কারণ এটা আপনাদের দেখলে অনেকটা বিশ্বাসযোগ্যতা আসবে যে আসলে আমরা কি ধরনের কোম্পানি এবং আমরা কিভাবে বাংলাদেশে মাছ চাষী ভাইদের জন্য প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছি এবং আমি আশা করি এদেশের মানুষের মাছ চাষে টেকসই উন্নয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালনের জন্য আমি আমার কোম্পানির পক্ষ থেকে নিরলসভাবে কাজ করে যাব এবং আপনারা দোয়া করবেন এদেশে টেকসই উন্নয়নে মাছ চাষ হলে এদেশের প্রত্যেকটা চাষি যেমন টেকসই উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে তারা ঘুরে দাঁড়াবে তাদের উন্নয়নের পাশাপাশি এই দেশ ডেভেলপ হবে এবং পুরো জাতি যখন আমরা উন্নয়নশীল মাছ চাষে রূপান্তরিত হব তখন আমরা এদেশে দেব গর্বিত চাষি হিসেবে নিজেকে ঘোষণা করতে পারব এবং আজকে বাংলাদেশে যে পরিমাণ চাষ শুরু হয়েছে সেটা সময়ের চ্যালেঞ্জ এবং এটা এখন বাধাগ্রস্ততার দিকে অধিকাংশ চাষি এখন চাষ বিমুখের দিকে চলে গেছে তার মূল কারণ হলো তাদের পুকুরে বিভিন্নভাবে মাছের সমস্যা সমস্যা লোকই সেগুলো আমি বিভিন্ন ভিডিওতে তুলে ধরেছি তার মধ্যে মূল সমস্যাটা হলো পুকুরে পর্যাপ্ত খাবার নষ্ট হওয়া এবং পুকুরের পানিতে প্ল্যান্টন মরে যাওয়া খাবার নষ্ট হওয়া মাছের ফিস টপ পড়া এবং বিভিন্ন ময়লা আবর্জনার কারণে পানির নিচের অংশে আপনার হাই ডেন্সিটি বেড়ে যাওয়ার কারণে অ্যামোনিয়া নাইট্রোজেন হাইড্রোজেন কার্বন ডাই অক্সাইডের কারণে পুকুরে বিভিন্ন সমস্যা সৃষ্টি হয় এই সমস্যা থেকে মাছের রোগ ব্যাধি হয় কোনোভাবে কোনো মেডিসিন দিয়ে সেটাকে নির্মূল করা যায় না সমস্যা হিসেবে আজকে আমাদের দীর্ঘ আঠাশ বছরের এক্সপেরিমেন্টের সঙ্গে আমরা পাঁচ বছর যাবৎ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে গিয়ে এই এরটার মেশিনগুলো নিয়ে এসছি এবং এই মেশিনগুলো আমরা আমাদের নিজের প্রদেশগুলোকে আমরা স্বয়ংসম্পূর্ণভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে পেরেছি এবং আমরা এখন বাংলাদেশের মাছচাষী ভাইদেরকে নিয়ে খুব পরামর্শ দিচ্ছি মেশিনটা আসলে আপনারা কোথায় কিনবেন এটা আমাদের মুখ্য বিষয় না আপনারা মেশিন কিনবেন এই জন্য যে আপনাদের পুকুরের পানির গভীরতা পুকুরের আয়তন মাছ চাষে কী ধরনের আপনাদের চিন্তা চেতনা আছে সেইটার উপরে প্রথমে কোন ধরনের মেশিন লাগানো দরকার সেইটার উপরে আমরা আপনাদেরকে পরামর্শ দেব এই বলে আমরা আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি আগামীতে আবারও দেখা হবে আর নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম